出发吧。出来了，我进去抓他。你回去告诉裴元，让他们先在厅里面闹一会儿，拖延时间。好。岳、哦哦、姑娘，你这琵琶弹的真好啊！放开！岳姑娘的手是你这种泼皮能拉的，放开！你才泼皮呢！我请岳姑娘喝酒，关你啥事儿？哎，各位贵客，阿岳姑娘只弹曲，只弹曲，我弹你何呢？哎，别别别！哎，各位贵客，哎，怎么了？怎么了？哎，怎么了？怎么了？别这样，别这样！怎么还未回来呀？此曲只应天上有，人间能得几回闻呢？阿月，不枉我为了听你一曲琵琶，特意到此。<笑>一时情急才误入这里，请见谅。真真不知廉耻，还不快从我屋里滚出去！是这里是个清雅小院，你个女人拦着做什么？谁说我是女人？先祖，中央。
去。还说你不是女人
殿下，太子妃殿下，花烛良宵，早些安置吧。三次相让，这是第一次。有本事你就杀了我，我不用你让。太子妃，卯时过半，该起了。太子殿下，太子妃殿下，请去凤章殿给陛下、皇后娘娘问安。新。父奉茶，父皇。嗯，母后。嗯，起来吧。谢父皇。谢母后。太子取得心腹，你二人从今日起，需同心同德，互敬互爱，方是夫妇之道，大伦之本。儿臣遵旨。太子妃是心腹，宫中多有规矩
，东宫里的事务也甚是繁琐。我身边的赵女士颇为得力，便将她赐予东宫，服侍太子妃。多谢母后提恤。母后，东宫里的人多得很，侍候太子妃的女官、宫女不下百十人。既然是这么得力的人，不如继续留在母后身边吧。你们男人呐，哪懂得做心腹的难处？若没有一个得力的女官帮衬，不知道要费多少力气和心思。既给了太子妃，太子便不要推辞了。是。太子妃，你们留在这里。是。阿英，阿英，殿下有事吗？皇后赐你女史，明显是有监视之意。你为何毫不推脱，爽快答应？母后也是一片好心。殿下想多了吧，阿英，不要这么对我好不好？殿下是想让我笑吗？我可以笑的。你要是恨我，跟昨晚一样刺我便是。我为什么要刺你啊？我又打不赢你。统共才相让我三次，现在只剩下两次了。殿下要是真杀了我，可怎么办？我阿爹现在已经像个小孩子一样，他既记不得回家的路，也不知道崔家军其实已经没有了。每天还念叨着要回大营里去看看。我要是死了，我阿爹也活不了。殿下想要娶我，现在已经娶了。殿下想让我做太子妃，我现在也已经是太子妃了。殿下若还想让我像从前新月十七郎那样新月殿下，那恐怕是不能。我帮你摘吧。不用了。一会儿吃些东西再睡吧。不能不吃东西啊。等会儿桃子做甜汤来了，喝两口。太子殿下，太子妃殿下，顾良娣前来拜见两位殿下。叫他回去，说我身子不舒服。是，且慢。差点忘了，这东宫里面还有位顾良娣呢，请他进来吧。是。见太子殿下，太子妃娘娘。免礼。是。原本一早就该来给太子殿下和太子妃娘娘问安，但想着今晨太子殿下和太子妃娘娘都要去凤章殿给陛下和皇后娘娘问安，所以直到此刻晚娘才来。明日臣妾一定五更就来，侍候太子妃娘娘梳妆。不必了，五谷我起不来，而且。这里人很多，也不用你特意过来侍候。是。臣
妾修了一幅鸳鸯图，恭贺太子殿下与太子妃娘娘大婚。修的不错，娘娘谬赞了。自从太子殿下大婚的消息传来，婉娘心里是比谁都高兴。一来是婉娘有幸，与娘娘算得上是旧识，知道娘娘是睿智爽利之人，没有半点女儿家的扭捏；二来，娘娘成了太子妃，太子殿下心里高兴，婉娘自然也心中欢喜，觉得有了主心骨。顾良娣这幅鸳鸯绣的确实不错，刚好。我这儿还缺一个屏风，那就再帮我修一个大绣屏吧。不麻烦你吧？娘娘真是太客气了，不麻烦。娘娘看得上是婉娘的福气，那就好。我累了，你先回去休息吧。是，臣妾明日再来给娘娘问安。明日不用来了。既然太子妃看上你绣的东西，那你就尽快绣好吧。是崔大将军，每天都在这里。崔大将军，你们是在叫我吗？你们谁呀、啊？这地方地形不错，要是敌人来抢滩的话，该怎么办？敌军几何，我军几何？若是敌我相当，自然是在那，用上弓箭；若是敌军数倍于我，便步上荆棘，左右侧翼用箭；若是我军数倍于敌，便中流击之。说的不错，咱们崔家军有你这样的后生，也算是难能可贵。告诉我你的名字，我将来升你当队长，好好立功。听着耳熟，但是想不起来。你的样子，我好像也在那儿见过。可
是记不得了。以前哪有这耐心啊？钓什么鱼呀、啊？下水捞几条，岂不痛快？可是后来一琢磨，这钓鱼跟设伏非常像。你看，往水里，哎呀，撒上鱼饵，扭之以利。然后还要沉住气，等于真的上钩。你看，是不是跟设伏很像？大将军，跟我讲一讲崔家军吧。崔家军这说法，文宗年间就有了。那时候接书人老来抢粮食。我太爷爷的大伯就组织崔家的子弟起来反抗，这一来二去啊，就有了崔家军。后来陆续扩张，朝廷也给了粮饷。崔家的子弟总是要上阵杀敌，死得早，所以长辈们总是张罗着早点结亲生子。我在你这个年纪的时候，就已经娶妻了。我也已经娶妻了，是吗？嗯，谁家的姑娘？那天你带来我瞧瞧。兵出城去打仗，城里只剩下老弱妇孺。敌人来袭城，他带着娘子军奋力反抗，没有后退半步，就这样战死殉城了。最后一面都没见着，我抱着他冰冷的尸体，悲痛万分。而有泪不轻弹，只是未到伤心时。我娘子和我结离十多年，跟着我在瀛州戍边，连一天半天好日子都没过过。我和他少年夫妻，没想到没有恩爱到白头。甚至连最后一面都没见着，这是我一生最大的遗憾。你说，有再大的功业，又有何用？那是我心里最大的憾事。当时我心里只有一件事。替娘子报仇。后来，我
我替我娘子报仇了。咱们崔家军在我的手里，也算是更进一步了。所以朝廷赐名咱们崔家军为定胜军。咱们崔家军有面旗帜，上面绣着“定胜”两个字，那是先帝所赐。常想，咱们崔家军有现在的成就，那是有我娘子一半的功劳。若是他能看到那面旗帜，哎呀，不知该有多欢喜！可惜他再也看不着了。小子有心，也能看上一眼就好了。你生的晚，没有看到我那次在沁水泉设伏，那天雪下的非常大，我们几万崔家军埋伏在雪地里，悄然无息，那真是。千山鸟飞绝，万景人踪灭。那么大的雪，连一个活物都看不到。我想，莫非解说人不走这条路，要这雪再下的大些，那我这几万人就要葬送在这里了。结果没想到啊，解说人果然还是中计了。那场仗打的痛快，真是痛快。我听说过，自从沁水泉之围，解说人再也不敢踏过聚义山。孙静，大白一罗，我将解说人赶出了聚义山。一线，让秦军再也不敢靠近劳兰河。无论是朝廷还是民间，那个高兴啊，都夸我们三个是国朝三杰。陛下，召我们进宫赐宴，结果没吃饱。出宫之后，就跑到风鹰楼找补吃食。孙静和裴宪也先后赶了过来，三个人大醉一场。哎，我我好像想起来你是谁了，你过来，你是裴宪的儿子。裴莽，那年你十三岁，你牵着马在风鹰楼下等你阿爹。你阿爹醉得上不了马，你还怪我和孙静，把你阿爹灌醉成那样。大将军，裴莽是我的兄长，我是裴元。哦，嗯，好像看着你也是很眼熟。你难道是是孙静的儿子？殿下，这是怎么了？就算是顾良帝没有侍奉好殿下，难道我还问不得了？我还要问问你为什么要生气呢？是因为我去顾良帝那儿用了晚膳呢，还是我回来太晚了呢？生气？殿下为什么会觉得我在生气啊？你如果没生气，你为什么要找顾良帝的麻烦，还要传他过来问话？殿下这是忘记了吧？我是太子妃，在这东宫里面，良帝没有侍候好殿下。当然应该由我这个太子妃来过问了。
俗话说得好，做一天和尚撞一天钟。既然我现在已经是这个太子妃了，自然要尽忠职守。殿下之前是不愿意做太子的，但现在不是也做的挺好的吗？身为储君，替朝廷谋划，解散崔家军，把我父亲从一个万军统领变成一个颓唐的老人。不就是为了消弭朝廷所担忧的藩镇之祸吗？阿英，我也是迫不得已。你回去吧，我要休息了。我回哪里去？这里是城峦殿，就像你说的，做一天和尚撞一天钟。你已经是太子妃，就应该尽忠职守。殿下有自己的寝殿。之前不过是新婚之时，在我这睡了几晚地板，做做样子而已，何必呢？殿下睡不好，我也睡不好。你这是要赶我走？对，我就是要赶你走。我就不，我不但就不走，我还要在这儿睡下来。殿下今晚就算不愿意走也得走，我今天晚上不想再睡不好了。下醒了。昨晚，我们。殿下不用放在心上。嗯。些许小事而已。小事。嗯、我就照实跟殿下说吧。其实，殿下真不必介意，反正。等我一旦有孕，我就会把你杀了，让我儿子继位，这样我就是太后了。怎么，殿下又觉得自己上当受骗了？但你也没吃亏啊。
爹，您怎么样了？阿英，你瘦了，也憔悴了，这些时日，让你担心阿爹了。大小姐，刚刚太医擦来看过了，说吐出了胸口的淤血，大将军神志清明，慢慢调养就无大碍了。知道了。我只觉得。这心里有块大石头被挪走了，可是吓坏你了。这段时间可真是担心死了。阿爹没事了，真的。这些日子就像做梦一样浑浑噩噩，现在总算是明白过来了。但是阿爹，您的头发。全都白了。傻话，阿爹老了，头发自然会白。阿爹都是要做阿翁的人了，头发怎么会不白呢？嗯。你舒服点没有？好多了。事先怎么不告诉我？这法子，太医说会很冒险，只怕会适得其反。其实我心里也七上八下的。你说要有个万一，我该如何面对你？但是后来我想，崔大将军是个用兵急勇之人，若他知晓，定然肯冒这样的险。于是，我便让穆千鹤变了一场戏法，果然。这一击，便将他体内的淤血积了出来，人也就变清醒了。十七郎，谢谢你。我辛苦这么久，你只说一句谢谢吗？那我要怎么谢谢你啊？嗯，现在还想不出来，可能再过几个时辰，我就想出来了。你说呢？这次一定要好好谢我。嗯。对了，我有个要紧的事情要跟你说。柳成风之死，我觉得很古怪。毕竟他跟接硕勾结之事并未终结。接硕的首领屋落的堂弟屋檐，前段时间扮成商人混进了西长街。我已经派人跟了一段时间，但这个屋檐实在是狡猾。一不小心就跟丢了，我觉得此人定是图谋不轨，不安好心。接受八成是想浑水摸鱼，这么明目张胆的混进来，或许京中有人介意。我让长安万年两个县的捕快清查一下文牒，看能不能打草惊蛇，让他们露出马脚。我想请岳父大人到青云观去住，那里十分清静，又有亲兵护卫，而且玄泽也住在那里，这样岳父大人闲来无事还可以教教玄泽，有个小孩儿承欢膝下，也会少思少虑，颐养心性。这个主意倒是不错，我记得小时候，阿爹教我习武的时候，最是高兴了。好了，殿下可以去上朝了。我还有一件要紧事要交给你。什么要紧事啊？我们呢，后殿那个浴桶太小了，换个大一点的吧。好了，该去上朝了。嗯，不上。
怎么这么晚才回来啊？你都不知道，这裴大将军要出征，兵部顿时多了很多事情。还有，这不是因为大婚的事几日没有去朝中吗？我那父皇，居然也趁机偷懒了几日。如今，三省六部的文书都已经堆积成山了，我忙到这个时辰。也才处理九牛一毛。那你用了晚膳没有？我想吃涮肉，你跟桃子一起吃的那种。还有啊，人家桃子每次琢磨出新鲜好吃的，都会叫耳朵一起，你从来都不叫我一起吃。这有何难？我现在就去叫厨房准备。哎，都已经三更天了，这么晚了，别吃了。不如我们赶紧睡觉吧。不，还是要先吃涮肉。不，先睡觉。您就是传说中的崔大将军吗？我听过您好多故事，雪夜为阶数，大战沁水泉。那是谁讲给你听的？是韩将军，每天晚上我睡不着的时候，他都会给我讲故事。崔大将军，您的刀法天下闻名，韩将军教过我一些剑法，我能跟您学刀吗？自然可以啊，来，看好了，嗯。到了青云观，阿爹的精神果然好了很多。崔大将军可以教你教的很好，那么一样可以将玄泽教的很好。哦，原来你是打的这样的如意算盘。这怎么能是如意算盘呢？崔大将军有玄泽承欢膝下，玄泽又很仰慕崔大将军，可以跟他学习很多很多东西。这难道不叫两全其美吗？是，殿下说的都对。你不能老叫我殿下了。你都好久没有叫我十七郎，明明昨晚刚叫过。那不算啊，那是你输了，我的彩头。哎，阿姨，我在想，咱们要不要先生两个娃，一个叫阿芷，一个叫阿道，剩下的慢慢再说。谁说我要跟你生娃了？之前你自己说的要生四个啊，不能少的。我什么时候答应过？你出尔反尔，说话不算数哦，又会算盘的。你昨天自己定的规矩，我可没说。哎，哎，我不管啊，就四个。不行，你答应我。那就六个、八个、十个。嗯，这风云楼的制肉啊，真是百试不厌。昨天你派去我府上那个厨子，给我做了道新菜，叫烤鹿蛇。我吃起来啊，觉得太鲜了。但今天一吃这制肉啊，就觉得不想上下。穆先生为了家父的病，十分费心。这杯酒，是我们敬您的。哎，客气了。哎，对了，我听说这瀛洲有一种大黄鱼，出自极冷之海，而且每年到了春夏时刻，溯江而上。这黄鱼鱼子十分美味。哎，可这么多年啊。我还从来没吃过。你既然姓崔，不如你替我弄些黄鱼子吃吃吧。必当尽力。好，那就这么说定了。嗯，你帮我弄黄鱼鱼子吃，我再送二位一个戏法，如何？真的吗？那可太好了！我一直问阿爹，他到底看到穆先生什么样的戏法？他无论如何也不肯跟我说。世人都说穆先生变戏法犹如神仙，那今天总算能大开眼界了。你是不是喜欢萤火虫？先生怎么知道
我就用这小小的把戏，祝贺二位新婚之喜吧。多谢穆先生。今日吃的可好啊？特别满意，谢过客人。哎，今日南边来了很好的活鲈鱼，客人要带一条回家做鱼快吗？好，那就带一条。客人上次花费重金才买的一条鱼，今日又给了我们若多赏钱。我们掌柜说呀，今日这条鱼是柜上送给客人的。客人上次说家中并无算盘，我们掌柜说呀，这把算盘也是送给客人您的。啊，谢谢了，帮我告诉你们家掌柜，他可真是太会做生意了，不愧是西长京第一酒楼，注定生意兴隆。谢谢客人。呃，哎哎，哎，客人，您的鱼，谢谢。哎、给你算盘你就真要啊？咱们家确实没有算盘嘛。再说了，人家特意送的，不收的话，岂不是失礼啊？那你打算拿这算盘做什么呀？何必明知而故问呢？当然是以备不时之需啊！你怎么会有不时之需啊？我当然没有不时之需了，我是怕你有不时之需。你这么狠心吗？这可是算盘。有人说了，他的娇妻动辄就让他跪算盘，与其枉担了这个虚名，还不如名副其实。我说笑的。小姐，有件事，我想我必须得跟你说。什么事啊？咱们崔家军现在已经陆续裁撤完毕，留在瀛州等待裁撤的不过数百人而已，皆说范进。朝中经令裴大将军带着镇西军的人前往瀛州，并严苛县令，让这数百名崔家军将士即刻卸甲，至贝州修筑水渠。据说这贝州官吏十分严酷，对待咱们崔家军的将士如同犯人一般，不仅克扣饮食。动辄还棍棒相加，这些人实在忍无可忍了，于是攻退了一名谭副将，从贝州一路逃到了西长京，想要见一见大将军或是小姐。这件事情，不要让父亲知道。是。这个谭副将，现在身在何处？他是逃出来的，身上还有伤，到了西长京以后，一直在我们崔府附近徘徊。那日我回府里取东西，他认得我，跟了我好长一段路，见我身旁无人，才敢悄悄上前同我说话的。我认得他是从前左营的副将，只是跟从前比，实在是消瘦憔悴了不少。想必这一路定是吃了很多苦头的。他没有文牒，也不敢住店，说是这几日只能在城外的破庙里谋生。小姐，我们要不要把这件事告诉殿下？不，这件事情事关撤财的崔家军，不要告诉殿下，免得他为难。这样吧，你约一下这位谭副将，去凤应楼，然后咱们两个人假装去吃酒，先见一见他，然后问清楚贝州到底是什么情况。好。都已经过了这么多天才吃上涮肉，殿下每天回来我都说可以吃，是你自己非说太晚了不能吃。确实太晚了嘛，哪有三更半夜吃涮肉的呀？哎，嗯，今天是个好日子，啊，值得纪念。画册呢？快把画册拿出来，把咱们吃涮肉这一幕画下来。不画。那我自己找。那就是不在这边了。
那应该在那个方向。嗯？为什么？哎呀！哦，我就知道，不给，不给，不给。怪不得你不肯让我看，你怎么能乱画呢？我分明就没有跪过算盘。你这么画，将来被我们的孩子看到了，那我岂不要被笑死？你现在没有跪，不代表你以后不会跪啊！我这叫未雨绸缪，啊不，未卜先知。你这叫颠倒黑牌，不行，这也得撕了。不能撕，我就死，不能撕，就死。我好不容易画的，就死。是三颗了，难道殿下从前在军中，也是要睡到日上三竿的吗？嗯，让我再睡一会儿。快起来了，不要让朝臣们等着，来，起。嗯，我真觉得这一天好长啊，真的感觉度日如年。你呢，见不到我，是不是也度日如年？可是你晚上就回来了呀，所以白天也没有很难熬。可是我白天见不到你，我就很难熬啊。好了，你快点忙完那些公事，回来就能见到我了。那你打算今天做什么？我打算跟桃子去风影楼吃酒。别去风影楼了，上次送鱼就算了，还送蒜吗？真是罪大恶极。好了，赶紧起来更衣了。等你抓紧忙完那些公务。一眨眼的功夫，就能见到我了。嗯。大小姐，谭副将，属下以为再也见不着大小姐了。大小姐，大将军可安好？父亲一切皆好。啊，属下受贝州四百余名原崔家军将士嘱托，进京前来求见大将军。大小姐，我,我们没有活路了。四百六十七人的联名血书，请大小姐过目。贵州官吏从上到下从来不把我们当人，我们也是忍无可忍，才写下这血书，真是字字血泪呀。是要回东宫吗？你不知道太子妃和桃子一起去风云楼吃酒了吗？啊！我现在要赶紧把事务处置妥当，带你一起去风云楼。桃子真是，她都没跟我说。走，我们去给他们一个惊喜。<笑>